Good morning, everyone. Are we on? I thought that yeah. was doing the introduction. Maybe not this morning. Not today. <laughs> it's changed. How's a belief? <laughs> <laughs> it's a good job we're talking about beliefs today, isn't it? Because I believe that that was going to happen. Creemos que iba a haber una introducción, pero qué bueno que estamos hablando acerca de creencias, porque creímos que iba a pasar, pero no pasó. So Jesus has come straight in, hasn't he? Undoing these beliefs. Así que Jesús viene lleno a, a dejar ir estas creencias. Yeah, it's um, interesting when we start to really look at beliefs. Es interesante cuando realmente empezamos a ver nuestras creencias. Because half the time, speaking for myself, I didn't even know they were there. Porque la mitad del tiempo nunca me di cuenta que estas estaban ahí. And they're running the show about the idea of who I think I am. Y ellos están dirigiendo el show, el espectáculo de lo que yo creo que soy. So I have this fo false idea that I'm, that I'm believing in. Así que tengo esta idea falsa en la que estoy creyendo. And so that's why it's wonderful that we have the course. Por eso es que es maravilloso que tenemos el curso. And he, and he starts in the introduction. Y lo empieza en la introducción. The course does not aim at teaching the meaning of love, for that is beyond what can be taught. It does aim, however, at removing the blocks to the awareness of love's presence, which is your natural inheritance. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues esto está más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. So in a minute we're going to play um, a video. And, oh yeah. Sí, que en un minuto vamos a poner un video para que nos digan eh, qué es una creencia, to see a little more of what's a belief. And just as you're sat there now, just if there's anything coming up, like just noticing any beliefs, because we're going to have a chance to begin to really let that go. Y ahorita que estamos aquí sentados, puedes ponerte en contacto con alguna creencia que quieras dejar ir, porque vamos a dejarlas ir en, en esta sesión. And if there's nothing coming up, just enjoy the peace. Y si no hay nada viniendo a tu mente, está bien, solo disfruta la paz. So this was something kind of close to you, Anna, wasn't this week? Came up a lot about beliefs. Era yeah. algo que estaba viniendo mucho a ti, Anna, mucho acerca de las creencias. Yes, um, I really felt this topic. Um, because in my heart there's this deep prayer. I just want to know how much love there is. And porque siento que en mi corazón tengo esta oración tan profunda, solo quiero saber qué tanto amor hay. I want to know that I'm loved. I want to know how much God loves me. Eh, quiero saber que soy amor. Quiero saber qué tanto me ama Dios. Y, and with this deep, deep prayer, um, it's like the way it's given us. Es como que la manera, el camino se nos es entregado. And as Jesus is saying in the course, in the introduction, is allowing these blocks to just release them, release and release to get in touch with that treasure that we're looking for. Es como dejar ir estos este montón de bloqueos y obstáculos que no nos permiten experimentar ese tesoro que está allá dentro de nosotros. Um, so now we would like to show you this video, which is very nice and will show us more about what is a belief. Así que te vamos a mostrar ahorita un video de qué es una creencia. Yeah, I was just thinking, like, it just feels like a box. The belief is just this box that I believe that I am. And then when I'm in the box, I feel stuck and I can't break free of the freedom that he, that he says is beyond all of the beliefs. And there's some, like you were talking, oh, sorry. <laughs> Para mí es estar como dentro de una caja. Eh, cuando estoy ahí dentro me siento atrapado y que no puedo salir a esta libertad que es prometida. Y, Mm -hmm. Yeah, and you, we were saying yesterday there seems to be some like core, core ego beliefs 
that y most como, people carry. Y como estás diciendo, hay eh, muchas creencias que son como claves y la mayoría de las personas las llevamos. So you, you put them in here, so probably the top one is, I'm not good enough. <laughs> las pusiste aquí y probablemente la que mayor, la que más creemos es, no soy suficientemente bueno o buena. Or, I am worthless. O que no valgo nada. I am stupid. Soy estúpido. I am ugly. Soy feo. Nobody cares about me. No le importo a nadie. Mm. <clears throat> And it feels like um, as we are growing up, all these ideas get presented in front of us. Oh, you're not good enough, whatever. And we just cling to them like, yeah, that's the truth. Instead of just um, releasing them. Y cuando somos niños es como que estas ideas se nos presentan en frente a nosotros. Que no valgo nada. Y es como que solo nos aferramos. Y decidimos creer que estas son verdades acerca de nosotros. Because you got in touch with some really um, core beliefs that you grew up with this week. Sí, esta semana eh, me puse en contacto con muchas creencias que estaban eh, dirigiendo mi vida, muy profundas. Yes, I grew up feeling um, like I had to be the second one, mm. not lead. Eh, digamos, Creí, eh, crecí creyendo que tenía que ser la segunda, que no podía ir primero y guiar. Um, believing that, of course, I'm not good enough or um, that the strength isn't in me, in me, creyendo que no soy suficientemente buena o que la fuerza no está dentro de mí. And, yeah, this week it's been like, Looking at a lot of beliefs. Y esta semana ha sido ver un montón de creencias. Um, it was even coming up like all these beliefs that I had about God. And eran también todas estas creencias que yo tenía acerca de Dios. Like, um, I grew up as a Catholic. And I really believe that God will punish me if I didn't do things right. So it was always this pressure to get it right. Eh, de verdad, yo crecí eh, como católica y había como esta presión de que si yo no hacía las cosas bien, eh, me iba a ir al infierno y que Dios me iba a castigar. Entonces siempre había esta presión de hacer las cosas bien. And yeah, I can see that Every time I'm really trying to look at this belief and really asking, is this true? Like, I'm, I'm a hundred percent, this is the truth. And it just doesn't feel good. Cuando me enfrento a, esos, a esas creencias, es como que preguntándome, ¿es esto realmente verdad? Pero la verdad es que no se siente bien dentro de uno. No puede ser verdad. Wasn't there? There was that part where you said you couldn't believe in the course or something. There was a video that you couldn't watch because of your upbringing. Ah, yeah, había un video que tú te estabas refiriendo hace unos días que no podías ver por cómo fuiste criada. Yes, there was a video that I couldn't see for a long time, which was named "Jesus Did Not Die for Your Sins." Había un video que yo no pude ver por mucho tiempo que decía Jesús no murió por tus pecados. That just felt like a shock for me. Eh, se sentía como un shock para mí porque posiblemente esto era lo que yo había creído por saber ni cuántas vidas, digamos, la mayoría de esta vida o de este personaje. And it just felt like this topic was very, very ingrained in me with my upbringing, I don't know how many lifetimes or whatever, or in this character. Like it felt very, very in there for me. And that just felt like so tight, so constricted, so afraid, like so, so afraid. Y eso se sentía como tan apretado, tan oscuro, con tanto, tanto miedo. Um, I, was yeah. just, I was just thinking about then that tied in with that belief for you that you always have to be good. Y eso era como que se eh, amarraba con esta otra creencia que 
tienes que hacerlo bien. Yeah. Otherwise you're going to be punished. Yeah, y siempre, eh, siempre era esto. Si no lo haces bien, vas a ser castigada. That is a huge belief. That is a huge belief. Esa es una creencia enorme. Si no lo hago bien, voy a ser castigada. And I think that's, that's been one of the biggest beliefs that have kept me so afraid. Y puedo ver que esa ha sido una de las creencias que me ha mantenido con tanto miedo. And I can see that really opening when I read the introduction of the course. Cuando leí la introducción del curso, it was this feeling like, oh yes, I'm innocent. I just need to remember that by uncovering these beliefs that are telling me lies. I just want to know the truth that's behind it. Y era como, cuando leí la introducción del curso fue como, ah, aquí me está diciendo que soy inocente, pero tengo que quitar estas eh, creencias que son mentiras y que no me dejan ver la verdad acerca de quién soy. So that's the thing that really motivates me. Esa es la cosa que realmente me motiva. I want to come back home. I want to get to that feeling. And I put all these beliefs to not see that because I'm afraid. Eh, yo realmente quiero volver a casa, volver a este amor. Y es como que he puesto todas estas creencias para no ver ese amor porque tengo mucho miedo. And it was, um, it's actually interesting because I, I never was brought up religious at all. It was just totally, really off the table. However, um, there was something much deeper that was ingrained that I didn't even know was there. And I think, oh no. <laughs> <laughs> Para mí fue diferente porque yo no fui eh, criado con un contexto religioso ni nada. Pero me di cuenta que aún así estas creencias estaban ahí en mi mente. And I, and I remember this time, uh, this period came in where I was thinking about God. Y recuerdo este momento en que yo estaba pensando acerca de Dios. And I thought, well, if there's a God, I'm definitely going to hell. Pensé, bueno, si hay un Dios, definitivamente me voy a ir al infierno. Because I'm definitely a sinner. Porque definitivamente soy un pecador. So I thought, well, I want to know what I'm getting myself into. <laughs> so there was this sort of like, okay, if I'm going to hell, then I want to know what hell is. And there was also, well, if there's a God and there's a possibility of being saved, then I wouldn't mind knowing that. Y era también esta idea, bueno, si hay un Dios, si hay una posibilidad de ser salvado, yo quiero conocer esta forma de salir de aquí. But yet, I would, have, I would have never have known that that was down there, really. Pero nunca me hubiera puesto en contacto con esto que estaba ahí debajo. But yet, something like this belief obviously was sort of like bubbling to the surface. I, I, I never thought about God. Pero era como que esta creencia estaba aflorando la superficie. Nunca había pensado en Dios. And yet, in a way, like through the fear of like, oh God, I need to know what this is, that it sort of like started me on this journey. Y fue como que Tal vez con, aún con este miedo fue lo que me inició en este viaje. Pero es interesante como ver cómo las dos partes aún están como en ese miedo. Y aún en el curso dice, tu mayor problema es que temes a Dios. Es como que hay todavía esa parte, ok, estoy cerca y estás diciendo que me amas, pero me amas. Do you really? Y es como que estamos dando pasitos, acercándonos y es como tú me amas, okay, pero tengo miedo, muéstrame. And we watched that film, didn't we? That really touched you. Y vimos esta película que realmente te tocó. Sí, it was this movie named Come Sunday. Es esta película que se llama como ven este domingo. It's about this preacher that gets in touch with this the truth of a loving God and that just wipes away all the things that he had preached before. Es este predicador que se pone en contacto con el amor y es como que esto limpia por completo todo lo que él había predicado antes. And I guess for me it was the same experience when I came across the course. Siento que para mí fue la misma experiencia eh, con el curso. 
I wasn't a preacher, but I was in church, like guiding groups. Um, no era una predicadora, pero estaba guiando grupos de jóvenes. And yeah, suddenly something clicked in my mind. It's like the love is just goes beyond what I can comprehend. It can't be that this loving God will move me to hell if I don't do things right. That can't be. And love, uh, God does not condemn. That's why he doesn't forgive. Es como que Dios no condena porque él no, él, él no perdona porque él no condena. Y esto fue lo que realmente me puso en contacto con, con este amor. Um, Mm. Mm. So this feels like a good time that we can pray together. Se siente como un buen momento para que hagamos una oración juntos. So if you feel comfortable, I just invite you just to close your eyes. Sí que si te sientes como te invitamos a cerrar tus ojos. And just allow whatever needs to come up to come up. Y solo permite que lo que quiera venir a la superficie venga a la superficie. Let everything surface. Deja que todo salga a la superficie. Because it's time to let go of these beliefs. Porque es hora de dejar ir estas creencias. You don't need them anymore. Ya no las necesitas. In silence, close your eyes upon the world that does not understand forgiveness and seek sanctuary in the quiet place where thoughts are changed and false beliefs laid by. Mientras permaneces en silencio, cierra los ojos al mundo que no comprende lo que es el perdón y busca amparo en el sereno lugar en el que los pensamientos quedan transformados y donde las falsas creencias se abandonan. Be willing to be taught. Está dispuesto a dejarte enseñar. Be glad to hear the voice of truth and healing speak to you and you will understand the words he speaks and recognize he speaks your words to you. Alégrate de oír lo que te dice la voz de la verdad y de la curación y entenderás las palabras que él te diga y reconocerás que son tus propias palabras. So just thank you so much for lifting this from me. Muchas gracias por levantar esto de mí. I no longer need to hold on to these ideas. Ya no tengo que aferrarme a estas creencias. And I want to be shown who I truly am without these blocks to your love. Y quiero que me muestres quién soy en realidad sin estos bloqueos. And just when you're ready, taking your time, there's no rush, you can come back. Cuando estés listo, puedes volver y abrir tus ojos. It's just reminding me of the lesson today. I will be still an instant and go home. Esto solo me recuerda la lección de hoy. Voy a quedarme quieto un momento y regreso a la casa. We want to feel what's behind this belief, which is so much love, a deeper love. That's why we're doing this, because this belief just keeps us in pain. That's why we want to do this. We just want to give this over to you, Holy Spirit, because we're just tired of this pain, of this fear. Por eso es que estamos haciendo esto, porque aferrarnos a estas creencias es muy doloroso. Y ya no queremos sentir este dolor. Ya no queremos sentir este miedo. Y por eso te lo queremos entregar a ti, Espíritu Santo. And I would like to read this uh, 
paragraph from the introduction of lessons 181 to 200. Me gustaría leer la introducción de las lecciones 181 a 200. You want me to start? Yeah, please. Our lessons now are geared specifically to widening horizons and direct approaches to the special blocks that keep your vision narrow and too limited to let you see the value of our, go of our goal. Nuestras lecciones están ahora orientadas específicamente a ampliar tus horizontes y a tratar de manera directa con determinados obstáculos que mantienen tu visión constreñida y demasiado limitada para dejarte ver el valor de nuestro objetivo. We are attempting now to lift these blocks, however briefly. Lo que nos proponemos ahora es trascender esos obstáculos, aunque solo sea brevemente. Words alone cannot convey the sense of liberation which their lifting brings. Las palabras en sí no pueden transmitir la sensación de liberación que se experimenta una vez que se han eliminado dichos obstáculos. But the experience of freedom and of peace that comes as you give up your tight control of what you see speaks for itself. Mas la experiencia de libertad y de paz que descenderá sobre ti cuando renuncias a tu férreo control de lo que ves será más que suficiente para convencerte. Your motivation will be so intensified that words become of little consequence. Tu motivación se intensificará de tal manera que las palabras dejarán de ser relevantes. You will be sure of what you want and what is valueless. Sabrás con certeza lo que quieres y lo que no tiene valor. There's always a question that really helps me when I feel like there's an upset, a big belief, and I can't let it go. Hay una pregunta que siempre me ayuda cada vez que tengo una molestia muy grande y veo una creencia y me cuesta mucho dejarla ir. And it's, who would I be without this belief? Y es, ¿quién sería yo sin esta creencia? How would I feel without this belief? ¿Cómo me sentiría sin esta creencia? That sure motivates me to release it, to give it over, really. Eso de verdad me motiva a entregarlo y a dejarlo ir. Shall we read the final bit? We could, just a little part. So the final one. Mm -hmm. You have not lost your innocence. Tú no has perdido tu inocencia. It is for this you yearn. Es esto lo que anhelas. This is your heart's desire. Lo que tu corazón desea. This is the voice you hear, and this the call, which cannot be denied. Esa es la voz que oyes, y la llamada que no se puede ignorar. The holy, holy child remains with you. Ese santo niño todavía sigue a tu lado. His home is yours. Su hogar es el tuyo. Today he gives you his defenselessness 
and you accept it in exchange for all the toys of battle you have made. Hoy, él te da su indefensión, y tú la aceptas a cambio de todos los juguetes bélicos que has fabricado. And now the way is open, and the journey has an end in sight at last. Y ahora, el camino está libre y despejado, y el final de la jornada puede por fin vislumbrarse. Be still an instant, and go home with him, and be at peace a while. Permanece muy quedo por un instante. Regresa a tu hogar junto con él y goza de paz por un rato. So with this, we thank you for being here with us on this show. Así que con esto te agradecemos por haber estado con nosotros en este show. Mm -hmm. yeah, thank, thank you. you.